இந்தியா இங்கிலாந்து அணிகள் மோதும் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் இரண்டாம் நாள் ஆட்டம் சேப்பாக்கத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ளது போட்டியை காண காலையிலிருந்தே மைதானத்தை சுற்றி ரசிகர்கள் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது கூடுதல் தகவல்களை களத்தில் இருக்கும் செய்தியாளர் சடையாண்டியிடம் கேட்கலாம் சடையாண்டி இன்னைக்கு ரெண்டாவது மேட்ச் நடக்க இருக்கு ரசிகர்கள் காலையிலிருந்து அங்கு குவிக்க குவிந்து போட்டியை காண்பதற்கு ஆர்வமா இருக்கிறாங்க நேர்த்திய போட்டிங்கிறது ரோஹித் சர்மாவோட ஆட்டம் வந்து நல்லா இருந்தது ஆனா மற்ற இடத்துல சுணக்கம் இருந்ததா சொல்லப்பட்டது ரசிகர்கள் இன்னைய போட்டி எப்படி இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கிறாங்க கண்டிப்பா காயத்ரி இந்தியா இங்கிலாந்து அணிகள் மோதும் இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியின் இரண்டாம் நாள் ஆட்டம் சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்க இருக்கிறது இந்த போட்டியை பார்ப்பதற்காக காலையிலிருந்து ரசிகர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனுடைய நேரடி காட்சிகளை தான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் கொரோனா வைரஸ் பிறகு சர்வதேச அளவிலான போட்டி ரசிகர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டு ரசிகர்களுக்கு ஆரவாரத்துடன் இந்த போட்டியானது அரங்கேறிக் கொண்டிருக்கிறது நேற்றைய நாள் ஆட்டத்தில் இந்திய அணியில் தொடக்க ஆட்டக்கார ரோஹித் சர்மா ஒரு அற்புதமான சதம் விளாசி ரசிகர்களுக்கு விருந்து படைத்தார் ரஹானே அரை சதம் விளாசி ரசிகர்களுக்கு விருந்து படைத்திருந்தார் இன்றைய சூழ்நிலையில் இன்று இரண்டாம் நாள் ஆட்டம் களைகட்ட காத்திருக்கிறது இந்த போட்டி குறித்து ரசிகர்கள் மீதான எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத கேட்கலாம் வணக்கம் எங்கிருந்து நீங்க வந்திருக்கிறீங்க இன்னைக்கு இரண்டாம் நாள் ஆட்டம் களைகட்ட காத்துக்கிட்டு இருக்கு இந்திய வீரர்கள் வந்து ஆறு விக்கெட்டை இழந்து சற்று தடுமாறி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்ற ஒரு பார்வை தான் ரசிகர்கள் மத்தியில் இருக்கு நீங்க எப்படி எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கீங்க Yeah, actually we came from Andhra Pradesh, so we are uh, excited to watch uh, today India's cricket. So f- first we are hoping that uh, Rishabh Pant will play today better. So sure India is uh, at present uh, India is in good position uh, with the uh, 300 for six. So we are hoping that it, it can make uh, India can make 400 to 500. Then it will be a good chase to for India for England. So we can uh, it will be yeah it will be good for for us to. We, uh, to keep england in our grip so yeah we are hoping that and also uh, coming to bowling and uh, ashwin yeah we are hoping that ashwin will take a, uh, another five for five for us and uh, we we ho- we will see that aksar patel is a new op- uh, new uh, debut doing today so we'll hope uh, he, he will also perform well and uh, yeah ஆந்திர பிரதேசத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ரசிகர் இன்றைய போட்டியில் இந்திய அணி சிறப்பாக செயல்படும் என்று செயல்பட்டிருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் முன்னூறு ரன்கள் நேற்றைய போட்டியில் இந்திய அணி குவித்திருக்கிறார்கள் இது ஓரளவுக்கு இந்த மைதானத்தில் இந்தியாவிற்கு ஒரு சிறந்த ஸ்கோர் என ஆந்திர பிரதேசத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ரசிகர் தெரிவித்திருக்கிறார் சென்னையிலிருந்து தமிழ்நாட்டிலிருந்து பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து சென்னை சேப்பாக்கத்தை நோக்கி நோக்கி படையெடுத்த வண்ணம் இருக்கின்றனர் அவர்களிடம் கேட்டறியலாம் சார் வணக்கம் நீங்க இந்த போட்டி எந்த அளவுக்கு எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கீங்க நேற்றைய மேட்ச்ல ரோஹித் சர்மா நேற்று ஒரு அற்புதமான சதம் விளாசி ரசிகர்களுக்கு விருந்து படைத்திருந்தாரு இன்னைக்கு நீங்க எதை எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு வந்து பண்ட் வந்து நல்லா விளாடணும்னு எதிர்பார்க்கறோம் ஒரு ஃபோர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து அடிச்சா இந்தியா வந்து கொஞ்சம் நல்லா இது கொடுக்கலாம்னு எதிர்பார்க்கறோம் சூப்பர் இங்கிலாந்து டை இங்கிலாந்து சைட்லேயும் பயங்கர ஸ்ட்ராங்கான டீமாக இருக்குது ஜோ ரூட் கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட்டு த்ரீ மேட்ச்சில் ரெண்டு டபுள் செஞ்சுரி போட்டு வந்திருக்கிறாரு ஸோ இங்கிலாந்து டீம் எந்த அளவுக்கு ஒரு பலம் வாய்ந்ததாக இருக்குது அதை நம்ம எப்படி டேக்கிள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பவுலிங் வந்து நல்லா பண்ணிட்டோம்னா ஸ்பின் வந்து நேற்றே வந்து நல்லா எடுத்துச்சு இன்றைக்கி வந்து செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து நம்ம நல்லா பண்ணோம்னா அஸ்வினுக்கு வந்து நிறைய விக்கெட் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக தமிழ்நாடக வீரர் அஸ்வின் கடந்த போட்டியில் வந்து ஆறு விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருந்தார் இந்த போட்டியிலும் சிறப்பாக செயல்படுவார் என சென்னை ரசிகர்கள் வந்து மிகுந்த ஆர்வத்தோடு காத்துட்டு இருக்காங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இந்த மேட்ச் எதிர்பார்த்து காட்டுட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் நம்ம லூஸ் பண்ணிட்டோம் வேர்ல்டு டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஃபைனலுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மேட்ச் கண்டிப்பாக நம்ம வெற்றி பெற்றாக வேண்டிய கட்டான கட்டத்தில் இருக்கும் இது எதிர்பார்க்க இந்த மேட்ச் நம்ம ஜெயிச்சாவணும் ஒரு இதில் தான் இருக்கும் இந்த மேட்ச்சில் அஸ்வின் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறோம் அவங்க டேர் நிறையா இருக்கும் குல்தீப் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரஹானா விராட் கோலி விக்கெட் டென் பயங்கரமாக இருந்தது ஸோ அஸ்வினுக்காக ஹோம் கிரவுண்ட்ஸில் நல்லா இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக எல்லாருமே அஸ்வினுக்கு இந்த போட்டி வந்து பயங்கரமாக சுழலும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கோம் விராட் கோலியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நேற்று எப்படி இருந்துச்சு நேற்று டக் அவுட் ஆகிட்டு போயிட்டார் வந்த உடனே எல்லாருமே கேப்டன் விராட் கோலியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருந்தாங்க விராட் கோலி டக் அவுட் ஆனது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஏமாற்றத்தை கொடுத்துச்சு அது அவரோட டேலன்னு சொல்லலாம் அது வந்து ஸ்பின் வந்து டக்குன்னு ஆயிடுச்சு அவர் வந்து எதிர்பார்க்காத விதமாக தான் அது ஆனது மற்றபடி அவர் நல்லா ஷார்ட் தாங்க செகண்ட் இன்னிங்ஸில் நல்லா ஆடுவார்னு எதிர்பார்க்குறோம் ஒரு ஹண்ட்ரட் இருக்குது கோலிக்கிட்ட இருந்து விராட
சேப்பாக்க மைதானத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ரசிகர்கள் இன்னைக்கு இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தை பார்ப்ப மிகுந்த ஆர்வத்தோடு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்திய அணி கண்டிப்பாக வெற்றி வகை சூடி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியின் இறுதி போட்டிக்கு நுழையும் என எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம தமிழக வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் இரண்டாவது இன்னிங்ஸ்லயும் சரி முதல் இன்னிங்ஸ்லயும் சரி சிறப்பாக செயல்பட்டு அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்துவார் என எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்காங்க காயத்ரி நிச்சயமா சடையாண்டி இந்திய வீரர்கள் இன்னைக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃபார்ம்ல இருப்பாங்க நல்ல விளையாடுவாங்க அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் தரப்புல இருந்து இருக்கு எதிர்பார்ப்பு எப்படி பூர்த்தி ஆகுதுன்னு பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் கள தகவல்களை வழங்கமைக்காக நன்றி தமிழகத்தில் ஏழு உட்பிரிவுகளைச் சேர்ந்தவர்களை தேவேந்திர குல வேளாளர் என பொதுப்பெயரில் அழைப்பதற்கான சட்டத்திருத்த மசோதா மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் மாநில பட்டியலினத்தில் உள்ள தேவேந்திர குலத்தான் கடையன் காலாடி குடும்பன் பள்ளன் பன்னாடி வாதிரியான் ஆகிய ஏழு உட்பிரிவுகளைச் சேர்ந்தவர்களை தேவேந்திர குல வேளாளர் என பொதுப்பெயரிட வேண்டும் என்று அச்சமூகத்தினர் மற்றும் புதிய தமிழகம் கட்சி மற்றும் தலித் அமைப்புகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தன இது தொடர்பாக கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது மார்ச் மாதம் ஹன்ஸ்ராஜ் பர்மா தலைமையில் தமிழக அரசு நியமித்த குழுவின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் ஏழு உட்பிரிவுகளைச் சேர்ந்தவர்களை இனி தேவேந்திர குல வேளாளர் என பொதுப்பெயரிட மத்திய அரசிற்கு பரிந்துரைக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இரண்டாயிரத்து இருபது டிசம்பரில் தெரிவித்தார் இந்நிலையில் தமிழக அரசின் இந்த பரிந்துரையை ஏற்று ஏழு பட்டியலின உட்பிரிவுகளை ஒருங்கிணைத்து தேவேந்திர குல வேளாளர் என்று பொதுப்பெயரிட வழி செய்யும் சட்டத்திருத்த மசோதாவை மக்களவையில் மத்திய அரசு தாக்கல் செய்தது இருப்பினும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் செய்யப்படும் இந்த திருத்தம் தமிழகத்திற்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது தேவேந்திர குல வேளாளர் மசோதா பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் அடுத்த அமர்வில் விவாதத்திற்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அத்துடன் மாநிலங்களவையிலும் தாக்கல் செய்யப்பட்டு குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் பெற்ற பிறகே சட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஜல்லிக்கட்டு மற்றும் 